హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్సలెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఈనాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పిఐబి అనాలిసిస్ని డిస్కస్ చేద్దాం దాంతోపాటు సాక్షి ఎడిటోరియల్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో మనం ఈ మధ్యలో వన్ లైనర్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేశాం కదా సో దాన్ని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత క్విజ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ మీకు ఎలాగో వీడియో లెంత్ అనేది థర్టీ మినిట్స్ నుంచి ఫార్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం వీడియో చూడండి ట్రై చేయండి దాంతో ఏమవుతుందంటే ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేసిన దానికి మీకు కూడా కొద్దిగా రిజల్ట్ ఉంటుంది రేపు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో జస్ట్ కొద్దిగానే విని బదిలేయకండి దిస్ ఈజ్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఓకే ప్లీజ్ యూటిలైజ్ ద ఆపర్చునిటీ సో ఫస్ట్ ఈరోజు ఈనాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కవర్ అయిందని చూద్దాం ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ ఇన్ ఇండియా ఇది మనకి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కవర్ అయింది స్టూడెంట్స్ మచ్ ఇన్ ఏ రీనేమ్ ఇది కూడా ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే ఫస్ట్ రెండు ఆర్టికల్స్ కూడా మనం ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కవర్ అయినటువంటి ఎడిటోరియల్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే సో ఇంటికే జలం వ్యాధుల కళ్ళెం ఇది మనము వాటర్ పొల్యూషన్ గురించి ఈనాడులో కవర్ అయింది మనం డిస్కస్ చేస్తాం దాని తర్వాత విద్యలో ఉన్నత శ్రేణికి ఎలా ఇది మనకు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఫోర్త్ ఆర్టికల్ వరకు కూడా అన్ని ఎడిటోరియల్ స్టూడెంట్స్ ఫిఫ్త్ వన్ వడ్డీపై వడ్డీ విషయం తెలిసింది ఇది మనకు లోన్ మారటోరియం ఇచ్చింది కదా ఆర్బీఐ దాని గురించి ఈనాడు సాక్షి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చింది సిక్స్త్ వన్ మోటార్ ఇతర రవాణా రవాణా అయ్యే మేలు అంటే ఇప్పుడు ప్రజలను చాలామంది కరోనా నేపథ్యంలో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉపయోగించకుండా వాళ్ళ ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కొన్ని మార్గదర్శకాలను ఇవ్వడం జరిగింది అదేంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సెవెంత్ వన్ చిరు వ్యాపారులకు ఊరట జిఎస్టీ మండలి జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఎలాంటి విధి విధానాలను తీసుకుంది అనేది మనం చర్చిస్తాం సిఈఓకు డెబ్బై ఏళ్ళు అంటే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలు కొన్ని రకాలైనటువంటి సంస్కరణలు తేవడానికి ఆర్బీఐ ఒక ముందడుగు వేసిందని చెప్పొచ్చు దాని గురించి నిర్ణయాలు తెలపండి అంటూ ఆర్బీ ఆర్బీఐ ఒక పేపర్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఒక దార్శనిక పత్రాన్ని రిలీజ్ చేసింది దాని గురించి ఈరోజు వన్ లైన్ నరిసిందంటే వంద కోట్ల మంది పేదరికంలోకి ఎవరు చెప్తున్నారో మనం డిస్కస్ చేద్దాం గవర్నమెంట్ రిలీజెస్ పార్ట్ ఆఫ్ సిపిఐ డేటా సిపిఐ అంటే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే ఇది మనకి టోకు ధర ద్రవ్యోద్భరాన్ని గురించి చెప్తుంది ద్రవ్యోద్భరం అంటే ఇంగ్లీష్లో ఇన్ఫ్లేషన్ మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ రెండు రకాలు కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ చూద్దాం మనం థర్డ్ వన్ హెచ్ వన్ బి వీజాల నిలిపివేత ట్రంప్ పరిశీలనలో కీలక అంశం దీనివల్ల మన భారతీయులకు ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందా చూద్దాం ఫోర్త్ వన్ అమెరికా తీరుపై ఉత్తర కొరియా అసహనం అసలు అమెరికాకు ఉత్తర కొరియాకు మధ్యన ఎందుకు ఈ అసహనం అనేది వచ్చింది నిన్నటి వీడియోలో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఉత్తర కొరియా తనకు దక్షిణ కొరియాతో ఉన్నటువంటి సంబంధాలను అన్నింటినీ కూడా తెంపివేసేదాన్ని తెంపివేసుకోవడానికి సిద్ధ సిద్ధమైందని మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ హౌ ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ డీ కంట్రోల్ వర్క్స్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఒక విషయం అర్థం కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు మన భారతదేశంలో పెట్రోలు డీజిల్ ఎంత ధర ఉండాలి అనేది ప్రభుత్వం నిర్ణయించేది దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఆయిల్ ధర తగ్గితే ఇక్కడ పెట్రోల్ డీజిల్ తగ్గాలి అక్కడ పెరిగితే ఇక్కడ పెరగాలి కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఆయిల్ ధర పెరిగినప్పుడు మనకేమో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచుతున్నారు కస్టమర్స్ పైన అదే అక్కడ తగ్గించినప్పుడు మాత్రం ఆ యొక్క బెనిఫిట్ ఏదైతే ఉందో అది కస్టమర్ లెక్క ట్రాన్స్ఫర్ చేయట్లేదు అలా ఎందుకు జరగట్లేదు అనేది మనం ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం నేను మీకు చమురు సంక్షోభం ఆయిల్ క్రైసిస్ అనేది డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేశాను ఒక వీడియోలో ఆ వీడియో లింక్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోనే మీకు పెడతాను ఓకే మీరు చెక్ చేసుకోండి స్టూడెంట్స్ అది చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అసలు ఆయిల్ సంక్షోభం ఆయిల్ క్రైసిస్ అంటే హిందీ అనేది సో ఇది ఈరోజు మనకు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ మీరు ఈ స్లైడ్లో చూస్తున్నారు సామాన్య ప్రజలకు ఏదైనా ప్రయోజనం అందుతుందా అంటే ఇలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలో మారినప్పుడు అంటే పెరిగినప్పుడు లేదా తగ్గినప్పుడు దాన్ని మనం అనుసంధానం చేయడం వల్ల కామన్ మ్యాన్కి ఏమైనా ప్రయోజనం అందుతుందా అందుతుందా అంటే సామాన్యునికి ఎలాంటి ప్రయోజనం కలగట్లేదు స్టూడెంట్స్ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆయిల్ ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు సామాన్యం మీద భారం పడుతుంది అది తగ్గినప్పుడు మాత్రం సామాన్యునికి ఆ యొక్క తగ్గుదల లబ్ధి అనేది బదిలీ కావడం లేదు ఎందువల్ల ఎందువల్ల అంటే ఎప్పుడైతే కనుక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆయిల్
ప్రభుత్వాలే ఆలోచించాలి సో దాని ఇంట్రడక్షన్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక సో మన భారతదేశంలోని పెట్రోల్ డీజిల్లు అంతర్జాతీయ క్రూడ్ ఆయిల్తో లింక్ చేసినప్పటికీ కూడా అంటే దాన్ని మనం డీ కంట్రోల్ ప్రభుత్వం ఎలాంటి కంట్రోల్ చేయట్లేదు చేసినప్పటికీ కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ పడిపోయినప్పుడు దాని యొక్క బెనిఫిట్ అనేది ఈ యొక్క సామాన్యుడికి అందరం లేదు ఓకే మనం ఎందుకు అందరలేదని చెప్పొచ్చు లాస్ట్ సిక్స్ డేస్లో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఆయిల్ ప్రైస్ అంత లేనప్పటికీ కూడా మన డొమెస్టిక్ మన భారతదేశంలో పెట్రోల్ ప్రైస్ డీజిల్ ప్రైస్ పెరుగుతూనే ఉంది ఎందుకు ఇలా ఎందుకు ఇలా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యొక్క ప్రైస్ డీ కంట్రోల్ అంటే ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేయకుండా ఎప్పుడైతే కనుక నియంత్రణ తీసేసిందో ఇది వన్ వేలోనే ఉంది అంటే ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగినప్పుడు ఆ బడ్డీని కస్టమర్ మీదకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు తగ్గినప్పుడు మాత్రం బెనిఫిట్ ఇవ్వట్లేదు అంటే ఇది వన్ వే లాగానే ఉందన్నమాట ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే అక్కడ ఆయిల్ రేట్లు తగ్గినప్పుడు ఇంటర్నేషనల్లో ప్రభుత్వాలు వాటిపైన అడిషనల్గా నేను మీకు ఇద్దాక చెప్పినట్టు స్టేట్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ దాంతోపాటు వ్యాట్ వేస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు ఒక స్లైడ్లో చూసినట్టయితే కనుక టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ డీజిల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఫార్టీ మన క్రూడ్ ఆయిల్ తర్వాత రిఫైనరీ చమురు శుద్ధీకరణ చేస్తే మనకి డీజిల్ వన్ లీటర్కి నలభై రూపాయలకు వస్తే కనుక దాని తర్వాత సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ స్టేట్ వ్యాట్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ డీలర్ కమిషన్ టూ రూపీస్ మొత్తం కలిపి అది ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ టూ రూపీస్ అవుతుంది ఈ విధంగా వివిధ ట్యాక్సుల వల్ల సామాన్యుడికి సో చాలా భారంగా మారింది బేసికల్లీ ప్రభుత్వం అనేది ఇతని పెట్రోల్ డీజిల్ విషయంలో నియంత్రణను తీసివేసింది ఎప్పటి నుండి అంటే ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ టూలో ఈ యొక్క ఏదైతే కనుక ఏరోప్లేన్లో యూజ్ చేస్తుంటారో టర్బైన్ ఫ్యూయల్ ఓకే టర్బైన్ ఫ్యూయల్ ఏటీఎఫ్ ఎయిర్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని విషయంలో రెండు వేల రెండులో ప్రభుత్వం తన యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ కంప్లీట్గా తీసివేసింది దాని తర్వాత రెండు వేల పదిలో పెట్రోల్ విషయంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో డీజిల్ విషయంలో ప్రభుత్వం తన యొక్క నియంత్రణ నుండి వైదొలిగింది అంతకుముందు ప్రభుత్వమే వాటి యొక్క ధరలు కంట్రోల్ చేసేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూసుకోండి మీరు ఏది ఎల్పీజీ కానీ కిరోసిన్ కానీ ఇట్లాంటి విషయాలు ఇప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం మనకు మన సబ్సిడీ సిలిండర్ల రూపంలో ఇస్తుంది ఒకప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్ విషయంలో కూడా అలానే ఉండేది మన ఇండియాలో ఇప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్ అనేది ప్రపంచంలోని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో యొక్క పెట్రోల్ డీజిల్ ఎలా ఉంటో దాని ప్రకారం మారుతూ ఉంటుంటాయి అనమాట ఓకే మరి మన భారతదేశంలోనే ఈ విధంగా పెట్రోల్ డీజిల్ మీద ఎక్కువ ట్యాక్సులు ఉన్నాయా మరి వేరే దేశంలో చూస్తే కనుక మనం మే సిక్స్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు చూసినట్టయితే కనుక మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క పెట్రోల్ పైన టూ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ట్యాక్స్ కరెక్ట్ చేస్తుంది అంటే వంద రూపాయల పెట్రోల్ ఉంటే లీటర్కి రెండు వందల అరవై శాతం ఎక్కువ కరెక్ట్ చేస్తుంది ట్యాక్స్ రూపంలో అలానే డీజిల్ రూపంలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ట్యాక్స్లు ఉన్నాయన్నమాట అంటే మోర్ దెన్ డబుల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ట్యాక్స్ ఉంది మనం వేరే ఏ దేశాలు చూసినా అభివృద్ధి చెందుతున్న చెందినటువంటి దేశాలు జర్మనీ కానీ ఇటలీ కానీ యూకేలో కానీ ఆ దేశాలలో ఇంత ట్యాక్స్ బర్డెన్ అనేది లేదు మనం మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ఇలాంటి ట్యాక్స్ బర్డెన్ లేకుండా చేయాలంటే ఏం చేయాలి ప్రజల పైన ఒకవైపు ట్యాక్స్ తగ్గించాలి ఇంకోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఆయిల్ తక్కువ ధరకు దొరికినప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేయాలంటే దాన్ని కొని ఈ యొక్క ఆయిల్ నిల్వ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి అలా నిల్వ చేసుకునేటువంటి ఫెసిలిటీస్ని మనం ఏమంటామంటే స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ అంటారనమాట స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ రిజర్వ్స్ ఎస్పీఆర్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ ఎంత అంటే సో ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ త్రీ మిలియన్ టన్స్ అంటే అంత మనం ఒక ఆయిల్ని స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఇవి స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ విశాఖపట్నంలో ఒకటి ఉంది స్టూడెంట్స్ ఈ మ్యాప్లో మీరు చూసినట్టు ఇంకొకటి పదూర్ కర్ణాటకలో ఉంది ఇంకోటి మ్యాంగ్లూరులో ఉంది కొత్తగా రెండింటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు పదూర్లో ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం ఇంకొకటి ఒడిస్సాలోని చాందీకోల్లో సో మనం నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ అసోసియేషన్ ఐఏఏ వీళ్ళ ప్రకారం ఒక దేశం దగ్గర మినిమం మూడు నెలలకు సరిపడా చమురు నిల్వ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి బట్ మన భారతదేశం దగ్గర కేవలం నైన్ డేస్ తొమ్మిది రోజులకు సరిపడా నిల్వ చేసుకునే కెపాసిటీ మాత్రమే ఉంది సో మనం మన యొక్క నిల్వ చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలి ఒకవైపు ఇంకోవైపు ఏ దేశాలలోనూ అయితే కనుక చౌకగా లభిస్తుందో వాళ్ళతో మనం ఇప్పుడే అగ్రిమెంట్ చేసుకొని అంటే దాన్ని మనం ఫ్యూచర్ మార్కెట్ అంటాం మీకు ఇదివరకు చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను ఫ్యూచర్ మార్కెట్ అంటే మాక
ఎలా పెంచుకోవాలి అన్న దానిపైన శాశ్వత చర్యలు చేపట్టాలి అలానే అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురులు ఎప్పుడైతే తగ్గుతాయో అప్పుడు ఆ ప్రయోజనాన్ని సామాన్య ప్రజలకు బదిలీ చేసేలా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేలా చూడాల్సినటువంటి విషయం ఎంతైనా ఉంది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ వన్ మచ్ ఇన్ ఎ రీనేమ్ తమిళనాడు చేంజింగ్ ఆఫ్ నేమ్స్ సబ్ రీజియలిజం ఇది మనకు ఒక ఉప ప్రాంతీయ వాదం లాంటిది అనమాట జిఎస్ పేపర్ టూలో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయబోయే ఆర్టికల్ ఏంటంటే తమిళనాడు ప్రభుత్వం అనేది కొన్ని రకాలైనటువంటి పట్టణాల పేర్లను మార్చుతుంది ఇది తమిళనాడులో కొత్త ఏం కాదు స్టూడెంట్స్ మనం తమిళనాడులో యాంటీ హిందీ మూమెంట్ కూడా చూసాం మనం ద్రవిడియన్ కల్చర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది తమిళనాడులో ఇదివరకు మద్రాసును చెన్నై ఇవ్వ కూడా మార్చారు సో ఇది మార్చండ్ ఎందుకు మార్చు మార్చుదాం అనుకుంటున్నారు దీనివల్ల ఏమైనా యూజ్ ఉందా అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్తే కనుక ఎప్పుడైతే కనుక హిందీని భారత జాతీయ భాషగా చేద్దామనుకున్నారు అది నైన్టీన్ థర్టీస్లో కానీ లేదా నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో కానీ అలా అప్పుడు యాంటీ హిందీ మూమెంట్ అనేవి తమిళనాడు మొత్తం వ్యాపించి అప్పుడు ఉన్నటువంటి మద్రాస్ రాష్ట్రంలో ఒక ద్రవిడియన్ మూమెంట్ అనేది వ్యాపించింది దానిలో భాగంగానే ద్రవిడ మున్నెట్ర కజగం డిఎంకే అనే పార్టీ కూడా ఆవిర్భవించింది మీరు డిఎంకే పార్టీ గురించి ఇప్పుడు మీరు ఖాళీగా ఉంటే మీరు ఇద్దరు అనే సినిమా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ద మూవీ నేమ్ ఇస్ ఇద్దరు అందులో బాగుంటుంది డిఎంకే ఏడిఎంకే ఆవిర్భావం ఎలా జరిగింది అనేది అలా ద్రవిడ ఉద్యమంలో ఆవిర్భవించినటువంటి డిఎంకే యొక్క తమిళనాడు మెయిన్ మద్రాస్ రాష్ట్రాన్ని తమిళనాడుగా మార్చింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో గెలిచిన తర్వాత అందులో పెద్ద ఆశ్చర్యపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే వీరు ద్రవిడ ఉద్యమంలో నుంచి పుట్టినటువంటి పార్టీ కాబట్టి అలానే ఈ యొక్క ప్రపంచ తమిళ్ మహాసమరు జబిన జరిగినప్పుడు తమిళ్ లాంగ్వేజ్ యొక్క దీని యొక్క చరిత్ర ప్రాశస్త్యాన్ని అలానే తమిళ్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క నాగరికతను తమిళ్ సం ఈ యొక్క ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి నాగరికత గురించి సో వీళ్ళు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు దీన్ని బట్టి తమిళ్లకు తమిళ యొక్క సంస్కృతి లేదా వాళ్ళ యొక్క నాగరికత గురించి ఎట్లాంటి పట్టింపులు ఉంటాయో మనం అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది తమిళనాడులో చాలా సిటీస్ కానీ చాలా టౌన్లలో కానీ స్పెల్లింగ్లు తమిళ్ యాసలో ఉండే విధంగా లేదా తమిళ్ ఇంగ్లీష్ పేర్లు ఉంటే కనుక తమిళ్గా ఉండే విధంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ను టేకప్ చేశారు రెండు సంవత్సరాల క్రితమే అనమాట ఎందుకు ఈ నేమ్ అనేది ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఆ ప్రాంతం యొక్క పేరు అనేది ఆ యొక్క ప్రాంతీయతను ప్రాంతీయతను యొక్క రిఫ్లెక్ట్ చేసే విధంగా ప్రాంతీయతను చూపెట్టే విధంగా ఉండాలి ఎప్పుడో వలస ప్రాంతంలో వలసవాదులు పెట్టినటువంటి పేర్లు ఇప్పుడు మాకు అవసరం లేదు అని తమిళ ప్రొనౌన్సియేషన్తో తమిళ యాసతో వాళ్ళు పేర్లు మార్చుతున్నారు అనమాట మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే కనుక కోయంబుత్తూర్ని కోయంపుత్తూర్ అని అంటే తమిళ్ లాగా వినిపించేటట్టు ఎగ్మోర్ను యజమంబూర్ అని వెల్లోర్ను వీలూర్ అని ఇలా మార్చుతున్నారు అనమాట మరి మార్చడంలో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ సమస్యలు ఏంటంటే బేసికల్లీ ఇది ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే ఊరు మారినప్పుడు రెవెన్యూ రికార్డులు మారాలి దాంతోపాటు విద్యా సంబంధమైనటువంటి రికార్డులు మారాలి ఇవన్నీ మారాలి దాంతోపాటు ఇప్పుడు మీలాంటి నాలాంటి వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మీరు వినే వాళ్ళు ఎవరైనా చిత్తూరు లేదా అట్లాంటి డిస్టిక్స్ ఉంటే మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం కావచ్చు కాదు కావచ్చు తమిళ్ అనేది అదే ఇప్పుడు నాలా పర్సన్ అనుకోండి లైక్ తెలంగాణ పర్సన్ని సో ఇప్పుడు ఈ తమిళ్ అనేది మనకు అర్థం కాదు బేసికల్లీ వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ పేర్లు అనేది తీసేసి తమిళ్ పేర్లు పెట్టారనుకోండి అంతే సంగతులు ఓకే సో ఇట్లాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి అనమాట అలానే ఈ లాంగ్వేజ్ వల్ల ఇలాంటి లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్ల తమిళులు వాళ్ళ యొక్క సమస్యల్ని కూడా జాతీయ వాదం జాతీయ స్థాయిలో కేంద్ర ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకెళ్ళగలిగారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా సరే ఈ యొక్క తమిళుల హక్కుల కోసం ఇప్పుడు జల్లికట్టు వి విషయంలో చూసాం అన్ని పార్టీలు కూడా ఒక్కటే కదిలాయి అదేవిధంగా తమిళ్ జారర్లను తమిళ్ జారర్లను ఫిషర్మ్యాన్స్ని శ్రీలంక ప్రభుత్వం పట్టుకున్నప్పుడు తమిళ హక్కుల గురించి ఇట్లాంటి విషయంలో వీళ్ళని ఐక్యంగా ఉంచడంలో ఈ యొక్క లాంగ్వేజ్ భాష అనేది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది స్టూడెంట్స్ సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం దీని యొక్క రీనేమ్ దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ యాంటీ హిందీ మూమెంట్ అలానే వరల్డ్ ఫస్ట్ తమిళ్ కాన్ఫరెన్స్ అలానే పేర్లు ఎందుకు చేంజ్ చేస్తున్నారు దానివల్ల ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఏంటి అలానే దీనివల్ల సబ్ రీజనలిజం ఉప ప్రాంతీయ వాదం వల్ల ఇలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అనేవి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఇంటికే జలం వ్యాధుల కళ్యం అంటే సురక్షిత మంచినీరు ఇవ్వడం ద్వారా ఇది మనకు జిఎస్ పేపర్ పాయింట్ ఆఫ్ జిఎస్ పేపర్ టు సోషల్ ఇష్యూస్ సామాజిక సమస్యలు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇది మనకు పైపుడ్ వాటర్ అనమాట అంటే నల్లా నీర
తాగునీరు సమస్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూసినట్టయితే కనుక నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసినటువంటి కాంపోజిట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండెక్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి అంటే ఈ సంవత్సరం వరకు కొన్ని ప్రధాన నగరాలలో ఈ యొక్క భూగర్భ జలాలు జీరోకు విడిపోయే అవకాశం ఉంది ఢిల్లీ బెంగళూరు హైదరాబాద్ ఇట్లాంటి నగరాలలో దీనివల్ల ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వంద మిలియన్ల ప్రజలు అంటే పది కోట్ల మంది ప్రజలు ప్రాబ్లం ఎఫెక్ట్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఓకే ఈ యొక్క వాటర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్లు దీన్ని రిలీజ్ చేసింది ఏమంటే వాటర్ ఎయిడ్ అనే సంస్థ ఇందులో మన భారతదేశం యొక్క ర్యాంకు నూట ఇరవై అంటే వాటర్ క్వాలిటీ అంత చాలా తీవ్రమైనటువంటి గణనీయమైనటువంటి స్థాయిలో తక్కువగా ఉంది అలానే వరల్డ్ రిసోర్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ వీళ్ళు రిలీజ్ చేసినటువంటి డేటా ప్రకారం మొత్తం పదిహేడు దేశాలు ఏవైతే కనుక తీవ్రమైనటువంటి నీటి కొరతతో ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయో అందులో పదిహేడు దేశాలలో మన భారతదేశం యొక్క ర్యాంకు పదమూడవ స్థానం అన్నమాట అలానే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ యొక్క లెక్కల ప్రకారం ఎనభై శాతం మన మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క సర్ఫేస్ వాటర్ ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ యొక్క భూమి పైన ఉన్నటువంటి జలాలు కలుషితమైనవి అంటే ఈ స్లైడ్ని బట్టి మన భారతదేశంలో నీటి యొక్క ఎద్దడి దీని తీవ్రత నీటి కొరత యొక్క తీవ్రత దాంతోపాటు అందులో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క నాణ్యత విషయంలో ఎంత తక్కువగా ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది మరి ఈ యొక్క డ్రింకింగ్ వాటర్ క్వాలిటీ ఇలా తక్కువగా ఉండడానికి కారణాలు ఏంటి మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా క్లోరినేట్ చేయడం వల్ల క్లోరినేట్ చేస్తే వాటర్ మొత్తం ప్యూరిఫై అయితే అని అవుతారు అనుకుంటారు కాదు స్టూడెంట్స్ దానివల్ల కూడా కాలుష్యం అవుతాయి అలానే ఈ యొక్క ఈ యొక్క వాటర్ లైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఓకే ఈ యొక్క నీటి ఈ యొక్క పైప్ లైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఓల్డ్ అయిపోయి లీక్ అవ్వడం వల్ల పైపులలో రస్ట్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల అలానే ఈ యొక్క వాటర్ సప్లై లైను డ్రైనేజ్ లైను పక్క పక్కన ఉండి వర్షాకాలంలో ఓవర్ఫ్లో అయిపోయి కంటామినేట్ అవ్వడం వల్ల అలానే మెట్రో సిటీస్లో ఏంటంటే వాటర్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది సప్లై కన్నా దానివల్ల ఏమవుతుంది గ్రౌండ్ వాటర్ని సర్ఫేస్ వాటర్ అంటే సర్ఫేస్ వాటర్ అంటే ఇప్పుడు చెరువులో నీటిని లేదా ఇప్పుడు తెలంగాణలో అయితే కనుక మిషన్ భగీరథ మనం వాటర్ తీసుకుంటున్నాం కదా ఆ వాటర్ని గ్రౌండ్ వాటర్తో కలుపుతున్నారు గ్రౌండ్ వాటర్లో సిటీలు ఏమవుతుందంటే ఆర్సినిక్ అని ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లోరిన్ అని ఇలాంటి ఉండడం వల్ల డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో గ్రౌండ్ వాటర్ని కూడా సర్ఫేస్ వాటర్లో కలపడం వల్ల సో ఇలాంటి వాటర్ పొల్యూషన్ కూడా జరుగుతుంది మరి ఈ సందర్భంలో మనం ఈ యొక్క వాటర్ పైన నీటి వినియోగం పైన ఏమైనా పాలసీలు చేయాలంటే ఎవరు చేయాలి అని మనకు అర్థం కావాలంటే ఇది మనకు రాష్ట్ర జాబితాలో ఉంది మీకు షెడ్యూల్ సెవెన్ ఐడియా ఉండి ఉండాలి షెడ్యూల్ సెవెన్లో రాష్ట్ర జాబితా కేంద్ర జాబితా ఉమ్మడి జాబితాలు మూడు ఉంటాయి అన్నమాట ఈ యొక్క నీటి సరఫరా అనేది రాష్ట్ర జాబితాలో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క ర్యాపిడ్ అంటే సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇంత ఫాస్ట్గా వేగంగా జరుగుతున్నటువంటి ఇప్పుడు ఈ అర్బనైజేషన్ టైంలో ఈ యొక్క వాటర్ని నాణ్యతను చూసుకునే విధంగా దాంతోపాటు సో అందరికీ సమానంగా ఈక్విటబుల్గా ఇచ్చే విధంగా సో అలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ప్రభుత్వాలు మరి ఈ పూ డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటే ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసింది మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాటర్ క్రైసిస్ ఏ విధంగా ఉంది దాంతోపాటు నీటి నాణ్యత తగ్గడానికి కారణాలు మరి ఈ యొక్క నాణ్యమైనటువంటి నీటి లే నీరు లేకపోవడం వల్ల ఎలాంటి దుష్ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి ఫస్ట్ వన్ హెల్త్ పైన అంటే ఈ యొక్క యూనిసెఫ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే స్టూడెంట్స్ మనిషికి వచ్చేటటువంటి డెబ్బై శాతం వ్యాధులన్నీ కూడా ఈ యొక్క వాటర్ ద్వారానే నీళ్ళలో నీళ్ళల్లో పుట్టినటువంటి ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా వైరస్ వల్లనే కలుషిత నీరు తాగడం వల్లనే ఇలా వస్తుందని చెప్తున్నారు అనమాట దానివల్ల ఇంకా ఏమవుతుంది వాటర్ పొల్యూషన్ వల్ల మనం వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కొని తగాల్సి వస్తుంది దానివల్ల ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అవుతుంది దాంతోపాటు మనకు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి అందులో సిక్స్త్ గోల్ ఏంది గివింగ్ క్లీన్ అండ్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అవునా కాదా దాన్ని కూడా మనం అచీవ్ చేయలేకపోతున్నాం ఇలాంటి పొల్యూటెడ్ వాటర్ ఉండడం వల్ల మరి వీటికి సమాధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించినటువంటి స్కీమ్ ఏంటంటే జల్ జీవన్ మిషన్ దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఏంటంటే దేశం మొత్తానికి కూడా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ట్యాప్ కనెక్షన్ ద్వారా నీళ్ళు ఇవ్వడం ట్యాప్ కనెక్షన్ ద్వారా ప్రతి ఒక వ్యక్తికి తలసరిగా యాభై ఐదు లీటర్ల శుద్ధి చేసినటువంటి నీటిని అందజేయడం దీని యొక్క మిషన్ లక్ష్యం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్ హెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లీటర్స్ సో దీనికి మొత్తంగా రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని అందులో లక్ష యాభై వేల కోట్లను తాము సమకూరుస్తామని కేంద్రం ప్రకటించింది
ఓకే మరి జల్ జీవన్ మిషన్లో ఉన్నటువంటి దీన్ని ఎవరు అమలు చేస్తారు సెంట్రల్ లెవెల్లో నేషనల్ జల్ జీవన్ మిషన్ ఉంటారు స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ మిషన్ డిస్టిక్ లెవెల్లో కూడా డిస్టిక్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ మిషన్ విలేజ్లో కూడా విలేజ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ కమిటీ వీళ్ళు ఈ యొక్క పథకాన్ని అమలు చేస్తుంటారు అన్నమాట మరి పథకంలో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఈ పథకం అని కాదు బేసికల్ ఎందులోనైనా సరే ఈ యొక్క నాణ్య నాణ్యమైనటువంటి నీరు ట్యాప్ వాటర్ లభించడంలో ఛాలెంజెస్ ఏంటి చాలా దగ్గర ఏంటంటే చాలా ప్రాంతాల్లో గ్రామాలలో ఇళ్లల్లో నీళ్ళు ఉన్నాయి అంటే నల్లాలు ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడా వాటి మెయింటెనెన్స్ లేకపోవడం వల్ల చాలామంది వేరే ప్రాంతం నుండి వాటర్ తీసుకొచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది దాంతోపాటు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు ఇలా మనం జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా ట్యాప్ వాటర్ ఇద్దాం అనుకున్నా కూడా ఈ కరోనా వల్ల అది కొద్దిగా లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది దాంతోపాటు సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే భూగర్భ జలాలలో నేను మీకు ఇంతాక చెప్పినట్టు ఆర్సెనిక్ ఫ్లోరిన్ ఇవి ఉండడం వల్ల భూగర్భ జలాలు వాడద్దు నదులు చెరువులలో నీటినే ఇళ్లలోకి సరఫరా చేయాలని ఇప్పుడు మనం మిషన్ భగీరథాలు ఎలా చేస్తున్నాం ఈ యొక్క రివర్ వాటర్ గోదావరి వాటర్ని తీసుకొని సప్లై చేస్తున్నాం కదా అలా చేయాలని కేంద్రం ప్రపోజ్ పెట్టింది అనమాట కాకపోతే అది ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి విషయమని రాష్ట్రాలు అడ్డు చెప్పాయి దానివల్ల ఏంది ఎక్కడైతే కనుక సర్ఫేస్ వాటర్ ఉపరితల జలం ఉండదు అక్కడ గ్రౌండ్ వాటర్ని శుద్ధి చేసి అంటే ఆస్మాసిస్ చేసి ప్రజలకు ఇవ్వండి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం అలాంటి వెసులుబాటు కల్పించింది ఈ మధ్యలో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే దేశవ్యాప్తంగా కేవలం ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ప్రజలకు మాత్రమే ఈ యొక్క ట్యాప్ వాటర్ అందుతున్నాయి మిగతా ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రం వాళ్ళకి ట్యాప్ వాటర్ అందట్లేదు కాబట్టి అంద అందరికీ అందే విధంగా దాంతోపాటు ఈ కరోనా నేపథ్యంలో మురికి వాడలలో స్లమ్లో క్వారంటైన్ సెంటర్స్లో అలానే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లలో హాస్పిటల్లో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క సురక్షిత మంచినీరు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ యొక్క సురక్షిత నీటి విషయంలో తెలుగు స్టేట్స్ తెలుగు రాష్ట్రాల యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ పనితీరు ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ రెండు వేల పదిహేనులో నలభై ఐదు వేల కోట్ల అంచనాతో మిషన్ భగీరథను టేకప్ చేయడం జరిగింది జల్ జీవన్ వెబ్సైట్ ప్రకారం ఏంటంటే తెలంగాణలో ముప్పై మూడు పాయింట్ ఐదు మూడు శాతం మందికి నల్లా కనెక్షన్ ఉన్నట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అప్రాక్సిమేట్గా అంతే శాతం ప్రజలకి నల్లా కనెక్షన్ ఉన్నట్టుగా జల్ జీవన్ మిషన్ వెబ్సైట్ చెప్తున్నటువంటి వాస్తవాలు మరి కన్క్లూజన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ సురక్షిత మంచినీరు అనేది దేశ ప్రజల యొక్క జీవన హక్కు ప్రస్తుతం అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఈ నీటి శుద్ధి ఏర్పాట్లపై దృష్టి సారించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది మరి ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా దేశ ఆరోగ్య పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకొని అలాంటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జనాభా వల్లే మనం ఆర్థిక అభివృద్ధి వైపు ప్రయాణించగలుగుతాము సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే బేసికల్లీ సో వాటర్ క్రైసిస్ ఏ విధంగా ఉంది భారతదేశంలో ఈ యొక్క వాటర్ క్వాలిటీ పడిపోవడానికి కారణాలు ఏంది అలానే ఈ యొక్క కలుషిత నీరు తాగడం వల్ల కలిగే దుష్ప్రయోజనాలు జల్ జీవన్ మిషన్లో ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ అందులో ఉన్నటువంటి సవాళ్ళు ఏంటి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలు తెలుగు రాష్ట్రాల యొక్క పనితీరు ఫైనల్గా కంక్లూజన్ రిమార్క్స్ని డ్రా చేయడం జరిగింది ఫోర్త్ వన్ విద్యలో ఉన్నత శ్రేణికి ఎలా ఇది మనకు జిఎస్ పేపర్ టూ ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే రీసెంట్గా క్యూఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్ అని ఇచ్చారు క్యూఎస్ అంటే క్వాకరెల్లి సైమండ్స్ క్వాకరెల్లి సైమండ్స్ వీళ్ళు ప్రపంచ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ట్వంటీ అని ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ స్టూడెంట్స్ టైపింగ్ మిస్టేక్ ఇందులో భారతదేశం నుండి కేవలం మూడు యూనివర్సిటీస్ మాత్రమే ఉన్నాయన్నమాట ఏషియాలో ఉన్నటువంటి టాప్ టూ హండ్రెడ్ యూనివర్సిటీస్లో కేవలం ఇండియా నుంచి మూడు మాత్రమే ఉన్నాయి ఐఐటి బాంబే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు ఐఐటి ఢిల్లీ ఇది సిచ్యువేషన్ మరి మన భారతదేశ యొక్క హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సవాళ్ళు ఏంది ఫస్ట్ వన్ ఎన్రోల్మెంట్ అంటే వంద మంది స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తే అందులో కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఈ యొక్క ఉన్నత చదువుల్లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళ యొక్క గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఉంది దాంతోపాటు చాలా మన దేశంలో చాలా ప్రాంతాల్లో కేవలం సిటీలలో మాత్రమే మంచి మంచి క్వాలిటీ స్కూళ్ళు క్వాలిటీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అందువల్లనే మీరు చూసుంటారు చాలామంది వాళ్ళ పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ కావాలని గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణ ప్రాంతాలకు వరుస వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అంటే ఇద్దరు కిడ్స్ ఉంటే కనుక
ఫ్యాకల్టీని కూడా మనం ప్రపంచ మేటి యొక్క ప్రొఫెసర్లను మనం అట్రాక్ట్ చేయడంలో ఎందుకు విఫలమవుతున్నాం మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మన ఫార్మర్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ గతంలో ఆర్బీఐ గవర్నర్గా పనిచేసినటువంటి రఘురామ్ రాజన్ అతను మళ్ళీ తిరిగి అమెరికాలో వెళ్ళి ప్రొఫెసర్గా చేశారు మనం మన భారతదేశం అట్లాంటి మంచి నిష్ణాతులైనటువంటి వాళ్ళని ఎందుకు ఆకర్షి ఆకర్షించలేకపోతుంది అది కూడా ఒక సవాల్ అనమాట దాంతోపాటు ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలు యూనివర్సిటీలలో స్టూడెంట్స్కి టీచర్కు ఉన్నటువంటి రేషియో మన భారతదేశంలో ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్కి ఒక టీచర్ ఉన్నారు ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు అదే వేరే దేశంలోనైతే కనుక యూఎస్ఏ చైనాలో ఇంకా ఈ యొక్క రేట్ అనేది చాలా బాగుందన్నమాట అంటే తక్కువ మంది స్టూడెంట్స్కి ఒక ప్రొఫెసర్ అవైలబుల్ ఉన్నారు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క విద్యార్థుల మీద పర్యావేక్షణ ఎక్కువగా ఉంటుంది మన ఇండియాలో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా కాలేజీలు కూడా అక్రిడేషన్ లేకుండా ఇప్పుడు న్యాక్ అక్రిడేషన్ ఉంటుంది కదా స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క న్యాక్ అక్రిడేషన్ లేకుండానే నడుపుతున్నారు వాళ్ళ అక్రిడేషన్ కోసం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు వేరే ఏ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఫ్యాకల్టీని వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ కాలేజీలో ఉన్నట్టు రికార్డులలో చూపిస్తూ ఉంటారు మీరు చాలామంది ఇంజనీరింగ్ చేసి ఉంటారు మీకు ఇది ఐడియా ఉండి ఉంటుంది అవునా కదా దాంతోపాటు మన భారతదేశంలో ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఖర్చు ఏదైతే ఆర్ఎండి అంటే పరిశోధన అభివృద్ధి మీద చేస్తున్నటువంటి ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది అది మన భారతదేశ జీడిపిలో చూసినట్టయితే కనుక కేవలం జీరో పాయింట్ సిక్స్ నుండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే అదే వేరే దేశాలలో ఈ యొక్క ఆర్ఎండి మీద వేసేటువంటి ఖర్చు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన భారతదేశంలో మన భారతదేశంలో ఈ ఉన్నత విద్యా సంస్థలను నియంత్రించేటటువంటి సంస్థలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి దానివల్ల కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా అయినాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలసీ నిర్ణయాలు తీసుకుంటప్పుడేమో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది నియంత్రించే విషయంలోనేమో ఏఏసీటీఆ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియానా అంటే ఆ విద్యా సంస్థ ఏదైతే అది ఏ కేటగిరీలో ఉంటే అది దాన్ని బట్టి అదే అక్రిడేషన్ విషయంలోనేమో నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిడేషన్ లేదా నాక్ అక్రిడేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇదంతా ఒక ఒక కలగూర గంపలాగా ఒక కాంప్లికేటెడ్గా ఉందన్నమాట మరి వీటిని ఎదుర్కోవడానికి వీటిని పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం ఏమైనా చర్యలు తీసుకుందా రీసెంట్గా ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు చూస్తున్నట్టయితే కనుక ఫస్ట్ వన్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ అప్గ్రేడేషన్ అండ్ ఇంక్లూజింగ్ ఇంక్లూజన్ ప్రోగ్రామ్ దీని ఏమైనా ఈక్యూఐ ఈక్యూయూఐపి ఎక్విప్ అంటాం అనమాట దీని యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో అంటే ఉన్నత విద్యలో నమోదయ్యేటటువంటి ఈ యొక్క విద్యార్థుల శాతాన్ని పెంచడం సెకండ్ వన్ రైజ్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం రైస్ ట్రాన్స్ఫర్ రీవైటలైజింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ దీని ప్రధానమైన టార్గెట్ ఏంటంటే ఉన్నత విద్యా సంస్థలలో మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మంచి వసతులను క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ అకాడమిక్స్ నెట్వర్క్ గ్యాన్ ఇందులో భాగం ఏంటంటే ప్రపంచంలో విఖ్యాత విశ్వవిద్యాలయంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఎవరైతే నిష్ణాతులైనటువంటి ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారో వాళ్ళను మన భారతదేశం వైపుగా ఆకర్షించే విధంగా నెక్స్ట్ ఆల్ ఇండియా సర్వే ఆన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏఐఎస్హెచ్ఈ దీని ప్రకారం నెక్స్ట్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ర్యాంకింగ్ కూడా నిన్న మనం డిస్కస్ చేశాం ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది మరి వే ఫార్వర్డ్ అంటే ముందు ముందు మనం ఎలాంటి తీసుకోవాలి ఇంకా ఈ ప్రభుత్వాల మీద ఈ యొక్క నియంత్రణ ఏదైతే ఉందో సారీ సంస్థల పైన విద్యా సంస్థల పైన నియంత్రణ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సింప్లిఫైడ్ చేయాలన్నమాట అంటే గవర్నెన్స్ని పెంపొందించాలి అన్నెసెసరీ రెడ్ టేబిజం అంటే అన్నెసెసరీ రూల్స్ను తొలగించాలి అలానే మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ రంగం నుండి ఒక పది యూనివర్సిటీలని ప్రభుత్వ రంగం నుంచి ఒక పది యూనివర్సిటీని టేకప్ చేసుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్త క్వాలిటీతోనే ఒక ఇరవై యూనివర్సిటీలని డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ అంటారనమాట వాటిని అవిటిని అలా ఏవి ఏవి ప్రైవేట్ నుంచి పది ఉండాలి ఏవి గవర్నమెంట్ నుంచి పది తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఎం గోపాలస్వామి కమిటీని కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఇతను ఇదివరకు ఎలక్షన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కూడా పనిచేయడం జరిగింది అలానే మన ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలో ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ అంటే ఇదివరకు ఐటీఐస్ ఉండే స్టూడెంట్స్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ అలాంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేయాలి అలానే కాలేజీలకు అనుమతిచ్చే విధానం అనేది మార్చాలి స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి దాంతోపాటు ఏ కాలేజీ యొక్క పనితీరు బాగుంటుందో ఆ కాలేజీకి ఎక్కువ నిధులు ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ర్యాంకులు వచ్చినప్పుడు ఆయా విద్యా సంస్థలు మాత్రమే వాళ్ళు ఆత్మ పరీక్ష ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన పని లేదు
సో భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఇంకా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత కంక్లూజన్ మార్క్స్ని డ్రా చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఎకనామిక్ సంబంధించింది వడ్డీపై వడ్డీ మాఫీ చేసే అవకాశం ఉందా ఆర్బీఐ మరియు కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించినటువంటి సుప్రీంకోర్టు ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే మారటోరియం ఇప్పుడు మీకు తెలుసు స్టూడెంట్స్ మారటోరియం మనం ఉపయోగించుకుంటే కనుక ఆ మూడు నెలలు ఈఎంఐ ఏది కట్టలేదు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుందంటే మనం మొత్తం అసలులో జాయిన్ అయిపోతుంది దాంతో మళ్ళీ మన ఈఎంఐల సంఖ్య పెరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మొత్తం లోను ముప్పై ఆరు మంత్స్ ముప్పై ఆరు నెలలు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మూడు నెలల మారటోరియం ఉపయోగించుకుంటే మీ లోన్ నలభై ఈఎంఐలు కట్టాల్సి వస్తుంది అంటే ఎక్స్ట్రా వన్ ఈఎంఐ ఆడేది అదే ఐదు సంవత్సరాల లోన్ అయితే కనుక ఎక్స్ట్రా రెండు ఈఎంఐలు ఆడేది సో ఎందుకు ఇలా మనం చేయే మన ఇంట్రెస్ట్ని అసలులో వేసి దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నారు అనమాట అంటే వడ్డీ మీద వడ్డీ దీనికి పూర్వపరావం అంటే దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ గమనిస్తే లాక్డౌన్ వల్ల ఆర్బీఐ బ్యాంకులలో ఎన్పీఏలు పెరగకుండా ఆర్బీఐ రెండు సార్లు ఒకటేమో మార్చి పదిహేడున మూడు నెలల మారటోరియం ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించింది దాని తర్వాత మే ట్వంటీ థర్డున దాన్ని ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి వరకు కూడా పెంచింది ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ మారటోరియం టైంలో వడ్డీ చెల్లించాల్సిన వడ్డీని అసల్లో కలపడమే ఇబ్బందిగా మారిందనమాట దీంతో ఏమైంది దీంతో చాలామంది ఏంటంటే మారటోరియం వ్యవధిలో వడ్డీ రద్దు చేయండి అలా రద్దు చేయమని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి ఆదేశించండి అనే సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేయడం జరిగింది ఎందుకు ఎందుకంటే ఆదాయం లేనప్పుడు వడ్డీ ఎలా కలుగుతుంది మనం మారటోరియం సమయంలో వడ్డీ వసూలు చేయకుండా ఆదేశాలు ఇస్తున్నట్టయితే కనుక ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ప్రకారం జీవించే హక్కును మీరు కాపాడినట్టుంటుంది అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు వెళ్ళడం జరిగింది దీన్ని విచారించినటువంటి సుప్రీంకోర్టు కేంద్రానికి నోటీసులు ఇచ్చింది ఏమని మీరు ఇలా వడ్డీ మీద వడ్డీ ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారు మీరు మూడు నెలల మారటోరియం ఇవ్వండి మూడు నెలల తర్వాత నాలుగో నెల నుంచి అతని మూడు నెలలు ఏదైతే కట్టాడో కట్టలేదో అవి కడుతుంటాడు అంతే తప్పించి ఈ ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ మీరు అసల్లో జాయిన్ చేస్తే అది సామాన్యుడు పైన ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది కదా అని క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చెప్పిందంటే రుణాలపై వడ్డీని రద్దు చేస్తే బ్యాంకులపై సుమారు రెండు పాయింట్ ఒక లక్షల కోట్ల భారం పడుతుందని చెప్పింది అప్పుడు కోర్టు ఏంటంటే మేము మొత్తం రద్దు ఏమనట్లేదు మేము ఏమంటున్నామంటే వడ్డీపై వడ్డీని మాత్రమే వేయకండి ఏదైతే వాళ్ళు కట్టలేదో మూడు నెలలు ఈఎంఐ దాన్నే తర్వాత కట్టే విధంగా చేయండి సో దీనిపైన ప్రభుత్వం ఆర్బీఐ ఇరు వర్గాలు కూడా చర్చించుకొని మళ్ళీ మాకు తిరిగి చెప్పండి అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మోటారేతర రవాణాయే మేలు పర్యావరణ హిత సాధనాల వైపు మళ్ళారి ఇది మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ప్ర ఈ యొక్క ప్రజా రవాణా అంటే భయపడుతున్నారు అందరూ ట్రైన్ ఐ మీన్ బస్సులో ట్రైన్లో ఇంకా మెట్రోలు స్టార్ట్ కాలేదు అనుకోండి కాబట్టి చాలామంది ప్రైవేట్ వెహికల్స్ బయట తీస్తున్నారు ఇన్ని రోజులు బస్సులో వెళ్ళే వాళ్ళు ఇప్పుడు బైక్ తీస్తున్నారు కారు తీస్తున్నారు దీనివల్ల పొల్యూషన్ పెరిగే అవకాశం ఉంది అవునా కాదా సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే ఒకవైపు ప్రజా రవాణాపై ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించాలి ఇంకోవైపు మోటార్ ఇతర నాన్ మోటార్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ అంటే ఈ యొక్క సైకిళ్ళను కానీ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్లను కానీ ఆటో రిక్షాలను కానీ ప్రోత్సహించాలి అని పట్టణాభివృద్ధి శాఖలకి సూచించింది ఈ యొక్క ప్రజా రవాణా విషయంలో భౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తూ ప్రయాణికుల సంఖ్యలు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు బస్సులో వంద మంది కెపాసిటీ ఉంటే మనం ఇరవై ఐదు నుంచి యాభై మందిని తీసుకెళ్ళొచ్చు అంటే ఉన్న డిమాండ్కి బస్సులు సరిపోతాయా సరిపోవు కాబట్టి ఇది చాలామంది ఓన్ వెహికల్ యూజ్ చేస్తారు దానివల్ల ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఏదైతే పొల్యూషన్ తగ్గిందో మళ్ళీ అది విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది మరి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోమంటున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలని పట్టణ ప్రాంతాల్లో దగ్గర దూరాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ దూరాల విషయంలో ప్రజలు ఎలక్ట్రిసిటీ వెహికల్స్ని యూజ్ చేసే విధంగా సైకిళ్ళని యూజ్ చేసే విధంగా కాలిన రెక్కలు ప్రోత్సహించాలి దాంతోపాటు ఈ యొక్క పర్యావరణ హిత కాలుష్య రహితంగా ఉన్నటువంటి రవాణా వ్యవస్థ నెంచుకోవాలి అంటే లైక్ మోటార్ బైక్స్ ఐ మీన్ ఎలక్ట్రిసిటీ బైక్స్ ఇలాంటివి అనమాట ప్రజా రవాణా పైన ప్రజలకు విశ్వాసం కలిగించాలంటే ఈ టికెట్ ఇవి డిజిటల్ చెల్లింపులు ఉండే విధంగా అంటే మనం తాకాల్సిన అవసరం లేకుండా దానివల్ల ఏంటి మనకు ఈ యొక్క కోవిడ్ వైరస్ వస్తుందనే భయం కూడా ఉండదన్నమాట ఎందుకంటే అల్పాదాయం మధ్యతరగతి వర్గాలు ఎక్కువ కూడా ప్రజా రవాణా పైన ఆధారపడి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రజా రవాణా పైన విశ్వాసం కలిగించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది మరి ఈ యొక్క నాన్ మోటార్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈ విషయంలో వివిధ దేశంలో సారీ ప్రపంచంలోని వివిధ ఈ యొక్క నగరాలు ఎలాంటి పద్ధతిని ఫాలో అయ్యాయో మనం చూసినట్టయితే కనుక న
ఇరవై రెండు కొత్త న్యూ మైల్స్ ఆఫ్ సైక్లింగ్ లేన్స్ అంటే సైకిల్ మాత్రమే వెళ్ళేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి మార్గాన్ని చేశారు మన భారతదేశంలో కూడా అలా ఎంకరేజ్ చేస్తే అటు కాలుష్యం తగ్గుతుంది దాంతోపాటు మనం ఎలా వెయిట్ పెరుగుతున్నాం కాబట్టి మన వెయిట్ కూడా తగ్గుతాం స్టూడెంట్స్ రెండు విధాలుగా బాగానే ఉంటుంది ఓకే జిమ్కి వెళ్ళి సైకిల్ దొక్కే బదులు బయట సైకిల్ దొక్కింది బెటర్ సెవెంత్ వన్ చిరు వ్యాపారులకు ఊరటం జిఎస్టీ మండలి సో జిఎస్టీ మండలి ఏం చెప్పిందంటే ఇది కొద్దిగా టెక్నికల్ వర్డ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే కనుక జిఎస్టీ బకాయిలు ఉన్నారు అంటే జిఎస్టీ బకాయిలు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ట్యాక్స్ బకాయిలు ఏం లేకుండా లేట్ కడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి లేట్ ఫీ ఎలాంటిది లేదు ఎందుకంటే కరోనా టైంలో లేట్ అనేది కట్టడం లేట్ అయింది కాబట్టి ఎవరైతే కనుక ఎవరైతే కనుక ట్యాక్స్ పెండింగ్ ఉంటుందో వాళ్ళు లేట్ కడుతుంటే కనుక వాళ్ళకి ఒక ఐదు వందల రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు చెల్లించాలని ఇది మీకు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు సో మీకు ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది అంటే ఈ ఆర్టికల్లో మీకు ఇది మీరు తర్వాతనైనా చదవచ్చు మీకు ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది అంటే జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం భారత రాజ్యాంగంలో ఏర్పాటు చేశారు ఆర్టికల్ టూ సిక్స్ టూ సెవెంటీ నైన్ ఏ కాబట్టి జిఎస్టీ కౌన్సిల్ అనేది రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ ఓకే మరి ఇది ఏం చేస్తుంది జిఎస్టీలో ఏ స్లాబ్లో ఏ వస్తువు ఉండాలి అనేది రికమెండ్ చేస్తుంది మరి జిఎస్టీ కౌన్సిల్కి అధ్యక్షత వహించేది ఎవరు యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇంకా ఇందులో ఎవరు ఉంటారు యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రెవెన్యూ లేదా ఫినాన్స్తో పాటు రాష్ట్రాల యొక్క ఫైనాన్స్ ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు ఉంటారు జిఎస్టీ బిల్ అనేది వన్ ట్వంటీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఇది అప్రూవ్ అయ్యేసరికి వన్ నాట్ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే రాజ్యాంగ సవరణ బిల్ ఏమో నూట ఇరవై రెండు ఆ బిల్లు పాస్ అయ్యే సవరణకు వచ్చేసరికి నూట ఒకటి నెక్స్ట్ మనకి ఎకానమీ పార్ట్ ఆఫ్ యూరో సిఈఓ ఒక డెబ్బై ఏళ్ళు ఇది మనకి ఎకానమీ పార్ట్ ఆఫ్ యూరో స్టూడెంట్స్ ఈ బ్యాంకులు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ బ్యాంకులలో కొన్ని రకాలైనటువంటి సంస్కరణలు తీసుకురావాలి అని ఆర్బీఐ ప్రతిపాదిస్తుంది అందులో భాగంగా బ్యాంక్ యొక్క సిఈఓ కానీ లేదా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు గరిష్టంగా డెబ్బై సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే ఉండాలి దాన్ని తగ్గించుకోవాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు ఏదైనా బ్యాంక్ వాళ్ళ ఇష్టం బట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ తర్వాత రిటైర్ అవ్వాలి అలానే బ్యాంక్ ఎవరైతే స్థాపిస్తారో వాళ్ళని ప్రమోటర్ అంటారు అనమాట ఆ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి బ్యాంకులో గరిష్టంగా పదేళ్ల పదవీ కాలం ఉండాలి దాని తర్వాత మేనేజ్మెంట్ని వేరే థర్డ్ పార్టీగా అప్పా చెప్పాలన్నమాట ఎందుకోసం ఎందుకోసం అంటే బ్యాంకులు నడిచేది ఎవరిది ప్రజల సొమ్ము ఇప్పుడు మొత్తం వ్యక్తి మొత్తం బ్యాంకు మొత్తం కూడా ఒకే వ్యక్తి కంట్రోల్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు బ్యాంకు తను బ్యాంకు విషయాన్ని తను దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి నిబంధనతో వచ్చారు మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సిఈఓలు డైరెక్టర్ల యొక్క ఏజ్ లిమిట్ సెవెంటీ దాని దానే బ్యాంక్ ఎవరైతే పెట్టారో ఆ ప్రమోటర్స్ బ్యాంకులు ఏదైనా పదవి ఉంటే కనుక సిఈఓ పదవి కానీ లేదా డైరెక్టర్లో పదేళ్ల వరకు ఉండొచ్చు ప్రమోటర్ కాకుండా లేదా మేజర్ షేర్ హోల్డర్ కాకుండా వేరే వ్యక్తి వేరే వ్యక్తి సిఈఓగా కానీ లేదా డైరెక్టర్గా కానీ పదిహేను సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు అతను పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఒక త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ తీసుకొని మూడేళ్ళు గడిచిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట ఈ గ్యాప్ తీసుకున్నటువంటి టైంలో అతను బ్యాంకుతో ఎలాంటి కాంటాక్ట్ కూడా మెయింటైన్ చేయడానికి వీల్లేదు సో మళ్ళీ చెప్పిన స్టూడెంట్స్ సిఈఓ సిఈఓ అండ్ డైరెక్టర్ డెబ్బై ఏళ్ళు మ్యాక్సిమం లైఫ్ టైం దాని తర్వాత వాళ్ళు పదవిలో ఉండేది టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్ అదే షేర్ హోల్డర్ కానటువంటి వాళ్ళు ప్రమోటర్ కానటువంటి వాళ్ళు పదిహేను సంవత్సరాల పదవిలో కొనసాగించవచ్చు ఓకే దాని తర్వాత మూడేళ్ళు దాని తర్వాత మూడేళ్ళు రిటైర్మెంట్ రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత మూడేళ్ళు కూలింగ్ ఆఫ్ ఉండాలి అంటే మూడేళ్ళు ఆ బ్యాంకుతో ఎలాంటి సంబంధాలు ఉండకూడదు దాని తర్వాత కూడా మళ్ళీ డైరెక్టర్గా అపాయింట్ అవ్వచ్చు వీళ్ళు ఎవరు ప్రమోటర్గా ఉండదు దాంతోపాటు ఆ బ్యాంకులో మేజర్ షేర్ హోల్డర్స్ ప్రధాన భాగస్వామి అయ్యి ఉండకూడదు ఇలా ఎందుకు ఇలా ఎందుకంటే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరిగిపోతుంది దానివల్ల ఏంటంటే బ్యాంకులలో యొక్క గవర్నెన్స్ పనితీరును ఇంకా ఒక మెరుగుపరచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పటిష్టపరచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను దృష్టిలో పెట్టుకొని అంతర్జాతీయంగా ఎక్కడైతే కనుక ఉత్తమ విధానాలను పాటిస్తున్నారో వాటిని అమల్లోకి తేవాలని ఈ యొక్క చర్యలు ప్రతిపాదించింది వీటిని సో జూలై పదిహేనులోగా వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్స్ పంపచ్చు అని చెప్పేసి ఆర్బీఐ చెప్పింది స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క ప్రమోటాల విషయంలో అంటే మీరు కానీ నేను కానీ ఒక బ్యాంక్ పెడితే కనుక ప్రమోటర్లు ఎవరైతే పెడతారో మూడు సంవత్సరాలలో వాళ్ళ యొక్క షేర్ని నలభై శాతానికి తగ్గించుకోవాలి అంటే బ్యాంకు వంద కోట్లతో స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళ పెట్టుబడి నల
వన్ లైనర్స్ చూసినట్టయితే కనుక వంద కోట్ల మంది పేదరికంలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది ఎందువల్ల కోవిడ్ వల్ల ఎవరు చెప్తున్నారు యూకేలోని లండన్లోని కింగ్స్ కాలేజ్ అలానే ఆస్ట్రేలియన్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ వీళ్ళ పరిశోధన చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సో వీళ్ళు వరల్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఓకే యునైటెడ్ నేషన్స్ యూనివర్సిటీ వరల్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్ అనే పేరుతో ఒక పేపర్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అందులో చెప్తున్నారు అనమాట వంద కోట్ల మంది పేదరికంలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది అని నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ద్రవ్యోద్భరం సిపిఐ అంటే సో కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఓకే దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎంత ఉందట మేలో నైన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఇది అర్బన్ ఏరియాలో ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉంది రూరల్ ఏరియాలో నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆహార ద్రవ్యోద్భరం జనరల్గా ఇది ఫోర్ టు సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంటే బాగుంటుంది ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ద్రవ్యోద్భరం వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరగడాన్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు అంటే అంత శాతం ధరలు పెరిగినాయట లాస్ట్ ఇయర్ మేతో కంపేర్ చేస్తే అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మేలో కిలో టమాటాలు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటే రూరల్ ఏరియాలో ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నాయట రఫ్లీగా నూట తొమ్మిది రూపాయలు ఉన్నాయంట అదే సంగతి నెక్స్ట్ హెచ్ వన్ బి వీజాలా నిలిపివేత ట్రంప్ నిలిపివేయాలనుకుంటున్నాడట తాత్కాలికంగా ఎందుకు ఎందుకంటే అమెరికాలో నిరుద్యోగం పెరిగింది కాబట్టి వాళ్ళకి జావలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి దీని గురించి ఇంకా క్లారిటీగా నిర్ణయం రాలేదు ఫోర్త్ వన్ అమెరికా తీరుపై ఉత్తర కొరియా అసహనం అమెరికా విధానాలు తమకు హాని ఇచ్చేసే విధంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ దేశంతో ఫ్రెండ్షిప్ కంటిన్యూ చేయాలా లేదా అని మేము ఆలోచించుకుంటామని చెప్పేసి ఉత్తర కొరియా అఫీషియల్ మీడియా చెప్పిందనమాట ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఉత్తర కొరియాకు అమెరికాకు మధ్యన కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఉండేవి ఆ టైంలో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జూన్లో ఉత్తర కొరియా లీడర్ కిమ్ జాంగ్ ఉన్ అండ్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇద్దరు కూడా సింగపూర్లోని కెపెలా హోటల్లో భేటీ ఇవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత ఆ భేటీ తర్వాత పరస్పర అవగాహనతో ముందుకు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నారు కానీ దాని తర్వాత అలాంటి అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం లేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఉత్తర కొరియా అమెరికాతో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్షిప్ రిలేషన్స్ అనేటిని మేము కట్ డౌన్ చేయాలనుకుంటున్నామని చెప్పారు నేను అంటే ఆర్టికల్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దక్షిణ కొరియాతో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ని కట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఉత్తర కొరియా ఆల్రెడీ నిర్ణయించుకుంది ఇది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనకు వన్ లైనర్ కానీ లేదా ఈనాడు సాక్షి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చినటువంటి డీటెయిల్ అనాలిసిస్ మరి క్విజ్ చూసినట్టయితే కనుక కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఇన్ ఇండియా అంటే విదేశీ నిర్మలకు సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏంది మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫారెన్ ఫారెన్ కరెన్సీ రిజర్వ్స్ హెల్డ్ ఇన్ ద సెక్యూరిటీస్ లైక్ ట్రెజరీ బిల్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ కంట్రీస్ అంటే ఫారెక్స్ రిజర్వ్లో ఎక్కువ మట్టికి కూడా వివిధ దేశాలు జారీ చేసినటువంటి బాండ్ల రూపంలో ఉంటుంది బిల్స్ రూపంలో ఉంటుంది రైట్ స్టూడెంట్స్ సెకండ్ వన్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ అనేవి వరల్డ్ బ్యాంక్తో ఉండవు ఐఎంఎఫ్తో ఉంటుంది కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ వన్ సెకండ్ వన్ కనిసిర్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ ఈ రివర్స్లో ఏది ఒడిస్సాకి సంబంధించింది అంటే అన్ని రివర్స్ కూడా ఒడిస్సాకి సంబంధించినవి సుబర్ణరేఖ కానీ వంశధార కానీ బైతరణి కానీ థర్డ్ వన్ ఎంట్రీప్యూనర్ ఇయర్ వరల్డ్ ఎంట్రీప్యూనర్గా ఎవరికి అవార్డు వచ్చింది కిరణ్ మజుందర్ షా బయోఖాన్ ఫోర్త్ వన్ ఈ యొక్క గ్లోబల్ వ్యాక్సిన్ సమ్మిట్ ప్రపంచ వ్యాక్సిన్ సదస్సును యొక్క ఎవరు ప్రోత్సాహంతో దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది జో బోరిస్ జాన్సన్ బ్రిటన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇవన్న మన భారతదేశం కూడా నూట పది కోట్లు విరాళాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో వాట్ వాజ్ ద అమౌంట్ దట్ వాజ్ ప్లేడ్జ్డ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ మోడీ టు గ్లోబల్ వ్యాక్సిన్ అలియన్స్ గవి గవికి సో మన భారతదేశ ప్రధాని ఎంత సో రుణాలు ఇవ్వడానికి ముందుకు రావడం జరిగిందంటే పదిహేను మిలియన్ల యుఎస్ డాలర్స్ పదిహేను మిలియన్ల యుఎస్ డాలర్స్ ఈ రోజు క్విజ్ ఫ్రెండ్స్ విచ్ వెన్యూ వాజ్ ఒరిజినల్లీ షెడ్యూల్డ్ ఫర్ ఫార్టీ సెవెన్త్ జీ సెవెన్ సమ్మిట్ నలభై ఏడవ జీ సెవెన్ సమావేశం ఎక్కడ జరగాలని చెప్పేసి డిసైడ్ చేశారు కాకపోతే కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల పోస్ట్ పోన్ అయింది ఎక్కడ అది నెక్స్ట్ వన్ ఎయిర్ బోర్న్ రెస్క్యూ పాడ్ ఫర్ ఐసోలేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇది రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది ఏఆర్పిఐటి అర్పిత్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ క్రిటికల్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే కనుక కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉంటారో వాళ్ళు ఎత్తైన ప్రాంతాలు ఉంటే వాళ్ళని తీసుకురావడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది సెకండ్ వన్ దీన్ని డిజైన్ చేసింది డెవలప్ చేసింది ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు థర
they are formed with the collision of tectonic plates ante tectonic plates yokka collide avadam valla idi form ayindi okay right answer endo check cheyandi india assured to reconstruct 56 schools bharat desham ee deshamlo 56 paathshalalanu nirmistham ani cheppindi idi manaku already current affairs lo idi varaku video lo cheppan nenu gairisen gairisen anedi recent ga ee rashtraniki summer capital vesavi rajdhani ga prakatinchadam jarigindi idi students ee roju quiz gaani detailed analysis gaani na salaha endante please try to watch the entire video meeku inta kana manchi avakasham raadu students baaga vinandi em doubts unna adagandi ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి అలాంటి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడ